kumkaribisha mpenzi mtazamaji kwenye kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Na leo hii tunaendelea na safari yake ya pili ya Paulo ya umishonari. Na katika mada yetu ya siku ya leo tunakuta kwamba kuna mambo tutayachambua na kuyachanganua katika hali hiyo ili tukapate kuelewa nayo na tujue je umuhimu wa mambo haya ambayo yananukuliwa hapa katika Ukristo wetu wa sasa ni upi. Tutakuwa na walimu ambao watatuelekeza katika mambo haya ili tupate kuyaelewa. Ndio maana naomba usiende mbali. Lakini kabla tuanze ningependa mwalimu wetu Edwin Okoth tufungulie kwa ombi. Asante. Tuamini tuombe. Mungu wetu tunakushukuru kwa kila jambo ambalo umetutendea. Asante bwana kwa kutuhifadhi uhai. Ikakupendeze kwamba jioni hii leo pamoja na ndugu mtazamaji tukapate bwana kushirikishwa katika kuli tazama andiko lako roho wako mtakatifu atu aliyovuvia uliomvuvia wale walioandika biblia atufungue macho ya kiroho na hata masikio kusudi tukajue ni mambo gani umetukusudia asante jitukuze tangia mwanzo mpaka mwisho kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini amen asante mwalimu <coughs> tazamaji ni kubali ni walete walimu kwenu wa kwanza aliyetufanyia ombi mwalimu wetu Edwin Okoth mashuhuri Aldrins kutoka sehemu za Donholm karibu kwenye kipindi mwalimu Asante mwalimu ndugu mtazamaji tunakukaribisha katika kipindi hichi Bwana azungumze nawe pamoja naye katika kipindi hichi chote karibu. Asante pamoja naye pia ni mwalimu wetu Jack Odago ama Jack Omondi Odago mashuhuri Junior mwalimu Junior anatoka kule Ngomongo karibu na Kasarani. Asante. Karibu kwenye kipindi mwalimu. Asante. Tumefika matendo 16 na 17 karibu kwenye somo la leo mtazamaji. Asante. Nami ni wako msimulizi Peter Sitati. Walimu wiki iliyopita tulijadilia mambo kadhaa ambayo alichipuka katika kitabu cha matendo ya mitume 15. Mhm. Mm na ikabainika wazi kwamba mambo ya kisha tokea ambayo ni tata inabidi wazee wa imani waweze kuketi ili wakajadiliane naye wasiende katika mapango na kwingineko kutangaza na kuinua maoni uh, ya uh, 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 <laughs> kivyake ama wasiende Twitter ama Facebook kujaribu kutangaza vile mambo yalivyo katika kanisa lakini waungane pamoja waketi pamoja ili wajadiliane mambo haya kwa sababu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu katika uwezo wa Roho Mtakatifu ataongoza katika kupata suluhu sasa hapa leo nao tunamuona na tuliangalia hapo mwanzo pia tukaona safari ya Paulo alipoenda katika hata akafika Macedonia. Ndiyo. Na sasa hivi tunaona safari yake ya pili katika matendo ya mitume. Mm -hmm. e, kitabu matendo ya mitume 16. Ndiyo. Na katika somo hili tutafika mpaka matendo ya mitume 18. Ndiyo. Kumbuka hivyo mm -hmm. walimu. Mm -hmm. Sasa katika hali hii tunaona Paulo sasa e, na Barnaba. Mm -hmm. <laughs> tuna, tunakuta kwamba tutakuta kwamba kuna tashishi mm. kuna mushki ni pale kuna mambo hayakuingiliana mm. vizuri mm. lakini kabla tuingie hapo walimu mm. katika utangulizi mwalimu mwalimu eh, Edwin naam ndio asante mwalimu kwa nini safari ya pili mm. uh, anapokutana na Kristo mm. akielekea katika mji wa Dameski ndio anapofuka baada ya pale anaombewa magamba na mtoka kwenye macho ameteuliwa kiumbe cha cha Mungu kwa ajili ya kupeleka injili kwa mataifa baada ya pale tunamwona uh, Paulo huyu anasafiri hatimaye Kaisiria na hata kurudi kwao mm, alikozaliwa mm, mm, Tarso Tarso na ilikuwa mm. desturi ya Kristo ya kwamba akikufanyia jambo jema kurudi mm. kwenu mm. wale waliokujua katika hali yako ya awali <laughs> waone tofauti kuna tofauti imetokea katika maisha aha uh -huh. ndio mm. amefanya hata kama katika bahati mayo yule Marko tano yule mm. mzee kwenye eh. kaburi uh -huh. nenda kaoonyeshe kile ambacho Kristo ametenda mm. baada hapo sasa Warabuni mm. baada ya Warabuni Yerusalem mm. mm. safari hiyo. Ndio. Sasa ipo safari ya pili. Mm. Na katika safari ya pili hii mimi napenda vile ambavyo Mungu anamwambia Paulo mm. kuangia mwanzo. Mm. Naenda zungumza. Mm. Na usiogope. Mm. 
hakuna mtu atakudhuru inani kumbusha vile ambao aliyepushwa Paulo mm. wakati ambapo amezingirwa katika mji mm. Mm. ikabidi kwa kutumia kikapu ataramshwa ndio sasa hapa katika safari ya dirisha eh, mm. kuna hakikisho mm. Paulo zungumza Hmm. Hakuna atakaye kudhuru maana hmm. Mungu ametoa hizo. Hmm. Hmm. Yesu alisema pia nendeni ulimwenguni mwote mkawafanyia watu ma, mataifa hmm. mataifa wanafunzi wao. Hmm. Atakayeamini na kubatizwa hmm. ataokoka. Ataoko Lakini kuna jambo mwisho anasema hmm. na nitakuwa nanyi Ata hata mwisho wa dahari. Sasa kumbe kuna hakikisho. Mm -hmm. Wazungu wanasema guarantee mm -hmm. kwamba atakuwa pamoja nasi. Mm -hmm. Sasa hatuna haja ya uoga. Mm -hmm. Na kama anaweza kufa kwa sababu ya neno hili la Mungu, mm -hmm. shida iko wapi? Kwa sababu ninajua nitaurithi ufalme mm -hmm. na uhai nitakuwa nao na si uhai tu, mm -hmm. uhai tele. Tale, tale. Sasa tunaona kwamba Paulo eh, mwalimu Junior, mm -hmm. Paulo na Barnaba mm -hmm wana wanapo sasa anza wanataka kuanza kurudi katika makanisa mm. ambayo tayari walikuwa wameshapitia na kuya na kuya, kuyaanzisha mm. umuhimu wa kurudi ni nini mm. kizungu kinasema mm. paulo za itinerant apostle mm. paulo hakuwa mpangilio hakuwa mtu wa kuketi sehemu moja mm -hmm. ni mtu alikuwa na mpangilio ni mtu alikuwa na mikakati mm -hmm. na mtu alikuwa anapenda kutembea tembea mm -hmm. kwa sababu unajua alipoenda ile ziara yake ya kwanza mm -hmm anatoa mafundisho mm. anafungua makanisa mm -hmm. alafu anapofika ukingoni mm -hmm. anafanya kurudi mm -hmm. lakini anafuata ile ile njia aliyotumia mm -hmm. kwa hivyo anaporudi anawatembelea wakristo mm -hmm. akiangalia hali zao mm -hmm. na akiwapa motisha mm -hmm. kuna kisa kinawapata mm -hmm. katika ile ziara ya kwanza mm -hmm. kuna sehemu moja wanashikwa na kuchapwa viboko listra mm -hmm. listra Mm -hmm. Aya, wanatoka hapo wanakimbia mji mwingine mm -hmm. wanapigwa mawe mm -hmm. na wanaachwa mm -hmm. ni kama tayari washakufa wanabebwa wanapelekwa nje ya mji mm -hmm. wanaachwa hapo wafe mm -hmm. na tunaona muujiza mm -hmm. Paulo anapotupwa mahali afe basi anaamka na kutembea mm -hmm. kwa <laughs> kitu ambacho kama amezindikizwa eh, kitu ambacho kianza kukitathmini kwa macho ya wanadamu mm -hmm. yani akiingia kilini mm -hmm. kwa hivyo Fungu kule natuambia Paulo anapewa kikisha kwamba mm. wakati huu nenda uzungumze niko na wewe hakuna atakaye kudhuru. Mm. Yaani kama Mungu anaambia Paulo najua uliwapitia hapo mbeleni mm. lakini sasa niko na wewe na hakikisho mm. nenda na usiogope. Mm. Kinachonifurahisha katika safari ya pili mm. ni kwamba tunamkumbuka Yohana ndio ambaye alikuwa anaitwa Marko. Mm. Mariko aliandika kitabu cha Marko hakuitwa mm. Marko alijiita mm. na akajituma mm. na safari inapokuwa ngumu mm. Marko anarudi nyuma anarudi mm. Yerusalemu anafunga jamvi anakunja ana jamvi mm. wakati wa safari hii ya pili mm -hmm. Barnaba ambaye alikuwa mjombo wa Marko mm. anamuhimiza ana Paulo ya kwamba twende naye twende naye mm. uh, Paulo anasema hapana mm -hmm wale jamaa alitotoroka wakati tulikuwa tunamhitaji wakati mambo yalikuwa mazito walifanya nini alitoroka mm -hmm. uh, barnaba anajaribu kumshawishi twende na mariko mm -hmm. paulo akakataa kabisa mm -hmm. na inakuwa ni kama donda sugu mm -hmm. na inaleta mtawanyiko mm -hmm. baina ya watu wawili kwa hivyo safari ya pili ya paulo inapoanza mm -hmm. sasa haindi na barnaba anaenda na sila Alafu Barnaba naye mm -hmm. anamchukua Marko yule ambaye Paulo alikuwa amemkejeli mm -hmm. na anaenda naye. Mm -hmm. Kwa hivyo Barnaba anachukua mlango mmoja, Paulo anachukua mlango mwingine. Mm -hmm. Lakini si eti wametawanyika, kila mtu amenda na injili tofauti. Kwanza madhebu tofauti. Mm -hmm. Kila mtu kwenda kwanza dhebu lake Episcopal Charismatic <laughs> Church of Nairobi. Mm -hmm. Wote mm -hmm. wanachukua ujumbe wa Yesu, mm -hmm. lakini mmoja anaenda njia moja, Ndiyo. Paulo anaenda njia nyingine Aha. kumtangaza Yesu huyo huyo mmoja aliyekufa na akafufuka. Amen. Mwalimu Mwalimu eh, Edwin. No. Tunaona kwamba katika sehemu hii mm -hmm. huku kutawanyika ni kwamba ni kama ni kale kama ni jama, ni kama jambo la mibaraka. Ndiyo. Mm. Inakuwa ya mibaraka kwa sababu gani? Mm -hmm. Hatimaye wanapokutana kwa wanasema aha mm. kumbe baraba ilikuwa ni vizuri. Mm. Tutewanyike tulivotoanya mm -hmm. kwa sababu gani? Mimi nilikuwa na ubiri upande huu mwingine mm -hmm. na wewe una ubiri upande ule mwingine. Mm -hmm. Kwa hiyo kutengana kwetu kulitupatia mm -hmm. uh, uwezo wa kuhubiri katika maeneo tofauti kwa ndio ulio mchache. Mm -hmm. Kwa hiyo kule kutengana kwao kulifaidi mm -hmm. kupeleka injili 
kwa njiara. Na tunamkuta Paulo baadaye katika kitabu cha Timotheo mm -hmm. akisema ni mlete mlete hana anafaa kwa utumishi <laughs> sababu gani? Mm -hmm. Mariko amejirudi, Mariko amekomaa, Mariko sasa anajua mwito huu wa injili mm -hmm. unastahili. Na alikuwa mwandishi pia. Ehe, mm -hmm. unagarimu nini? Amejirudi. Na jambo jingine linatuonyesha mm -hmm. kuhusu ukomavu wa Paulo. Ndio. Wapo watu duniani mm. ambao mkikosana ni milele. Eh mm. mimi na huyu bwana mpaka mauti. Mm. Hapa Paulo anajiambia hata nikimuona mbinguni ninarudi. Huenda <laughs> nikatoka nikaenda jana <laughs> pengine. Paulo anaonyesha kwamba ndio mm. alikuwa na udhaifu na udosari zake. Mm. Mateso yalipokuja asingeweza kustahimili wakati ule lakini mm. sasa amekoma. Mm -hmm. Kwa hiyo msamaha na upatanisho mm. ni muhimu katika injili. Mwalimu Junior. Na. Paulo anarudi Listra. Mm -hmm. Tupe habari mwalimu. Paulo anatoka anaenda Listra. Mm. Na anapofika pale mm. anapata familia ya mama mmoja anaitwa mm. Eunice. Mm. Eunice alikuwa mama wa Kiyahudi mm -hmm. lakini alikuwa ameolewa na mtu wa mataifa mm -hmm. Mgiriki haswa. Mm -hmm. Na wanamzaa mtoto mmoja anaitwa Timotheo. Mm -hmm. Na katika tamaduni za Kiyahudi mm -hmm. ule kuwa Myahudi au kutokuwa Myahudi mm -hmm. Tunaweza sema it was a matriarchal society. Ni, ilikuwa inaitiwa kwa katika eh, kwa njia ya mama, wa, 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 wa mama. mama. Ni mama angeamua kama utakuwa Myahudi au si Myahudi. Mm -hmm. Kwa hivyo Timotheo anahesabiwa kama Myahudi licha ya kuwa baba yake alikuwa mtu wa mataifa mm -hmm. alikuwa myunani mm -hmm. na maandiko yanasema kwamba mm -hmm. Paulo anapomtathmini Timotheo mm -hmm. anafurahishwa na u, u, komavu wa Timotheo katika mm. maana naye ni kijana mm. naye ni kijana mdogo wakati mm. bado ni kijana mdogo mm. yani anapoona jinsi Timotheo anavuishi maisha ya kumcha Mungu mm. na anavoelewa maandiko mm. basi anamuita Timotheo aingie katika timu yake ya huduma mm. lakini shida inatokea mm. Timotheo ni miahudi ndio Sheria za Musa zinasema mm -hmm. hekaluni huingii mm -hmm. ikiwa hujatairi hata sinagogi au sinagogi mm -hmm. huwezi ingia kama hujapewa uja, uja, uja tohara mm -hmm. kwa hivyo ili Timotheo mm -hmm. asishindwe kuhudumu mm -hmm. na kwa ajili ya wale Wayahudi ambao wamepokea ujumbe wa Kristo mm -hmm. na wa bado hawajaacha mm -hmm. tuliona Juma lilopita Mm -hmm. Kuna Wayahudi ambao walikuwa wamekuja na zile tamaduni za Musa mm -hmm. ndio wanangangana kuziwacha mm -hmm. bado hawajaziacha kabisa mm -hmm. ili Timotheo asishinde kuhudumia kikundi hiki isiwe mm -hmm. kikwazo kwake Isi, asiwe kikwazo kwa watu hao mm -hmm. basi Paulo anampa Timotheo tohara mm -hmm. si eti kwamba Paulo amegeuza sasa mafundisho mm -hmm. yake la mm -hmm. Paulo ana, na bado anazidi kufundisha kwamba tohara haina, haina msingi kwa wokovu haina sehemu katika wokovu mm -hmm. lakini ili Timotheo asiwe kikwazo kwa Wayahudi mm -hmm. basi anampasha tohara mm -hmm. ili naye apate fursa ya kutumia ule ujumbe wake kuwaleta watu kwa Kristo mwalimu mm -hmm. najua kuna mambo mengi nataka kuongeza asante mm -hmm. hapa hapo tu mm -hmm. kuna jambo na kuna dhana ambalo linajengeka hapa mm -hmm ya kwamba hata katika mafundisho ya baadaye ya Paulo ndio anasema kwamba kama chakula chako kinaweza kikakwaza mwingine mm. si kwamba chakula chako kina sumu mm -mm. lakini kinaweza kikamkwaza mwenzako Wakorinto kwa kwanza kumi. Aha, mm. kwa sababu ya mwenzako huyo mm. asije akakwazika akapata kiji sababu ndio ya kutokuifuata injili na maadili ya Mungu mm. basi acha Mm. ndio mtazamo anaochukua Paulo hapa mm. kwa sababu ya lengo kubwa la kueneza injili mm. mtu asije akapata kiji sababu mm. cha kutoku sikiliza injili mm -hmm. na haswa akijua jukumu ambalo atamkabidhi kijana huyo mdogo. E, pengine tu tuweke katika zama hizi. Mm -hmm. Inawezekana kwamba sisi katika hali zetu za kuhubiri tukawa na vikwazo katika hali zetu za, za maisha. Ndiyo. Mm -hmm tunaweza kuwa na vikwazo mm. kuna kasumba ambazo watu huja navyo mm. kwa mfano katika lesson ya wiki iliyopita tuliona kasumba ya wayahudi mm. ya kwamba wako tofauti na wengine mm. kwa hiyo kama tamaduni zingine hazitafuatwa basi ule utofauti utakosekana mm -hmm. alafu nafasi yao ya kuwa kundi pekee kundi teuli halitakuepo tena mm -hmm. ikawa ni tatizo mm -hmm. je inawezekana kama vile swali ameuliza kwamba tunaweza kuwa na vitu vingine vinavyokuwa mm. vizuizi mm. ndio mwalimu mm. inawezekana kuna wengine tunaangalia wenzetu katika vitembo 
vya elimu mm -hmm. vitembo vya kimasomo Ndiyo. vitembo vya kifedha katika viwango hivyo mm -hmm. hivi kwamba mimi nimezoea kuishi katika nyumba ya room tatu mm -hmm. kwa hiyo napokuja kwenda kwa injili na kumepatikana jamvi na magodoro yenye kutandikwa pale mm. hadhi yangu itaonekana kushushwa mm. ni itakuwa nimekuja mm. pale na kasumba In, eh, mm. inayokuwa ni kikwazo <laughs> kwangu <on earth>. <laughs> 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 Kulala Ina, kwenye ardhi <laughs> eh, inayokuwa kikwazo kwangu mm. kuhusika katika kueneza injili mm. ndilo jambo ambalo paulo hataki kuonekane kwamba kuna mzigo wowote ule ambao mm. timotheo anakuja nao unaokuwa ni kikwazo. Mtamatisha akisema kwamba kuna mbio za kukimbia. Mm. Kwa hiyo yule ambaye ana mzigo mwepesi, mm. ana wepesi wa kukimbia. Mwalimu Junior. Na. Paulo anataka kwenda kuna kama kusini mm -hmm. kusini lakini roho mtakatifu. Eh, lakini roho anamwambia <coughs> anamgeuza. Mm. Ina maana kwamba kuna siku unaweza mwa kufanya kazi fulani kumbe mm. ni mawazo yako si ya roho. Kweli naye kuna njia anaweza kukuzuia mm. kuna kuna mwandishi mmoja mm. alisema kwa lugha ya kizungu mm. you can work with god mm. and you can work for god mm -hmm. wakati you are working for god mm. unajituma una, mwenyewe unamfanyia mungu kazi unamfanyia mungu kazi mm -hmm. yani wewe unajipatia una, una itinerary yako mm -hmm. na unatekeleza matako ambayo wewe kwa fikra zako unadhani ndio mapenzi ya Mungu lakini ni mipangilio yako lakini mipangilio yako mm -hmm. wakati unafanya kazi pamoja na Mungu mm -hmm. unamuliza Mungu nipe mwelekeo mm -hmm. nifanye nini mm -hmm. niende wapi mm -hmm. nadhani ndo somo linatoka hapa mm -hmm. Paulo katika fikra zake mm. alikuwa ashapanga tayari nitatoka mm. hapa nielekee hapa mm. nikimaliza hapa niende mji huu na hivi mm. na hivi na hivi mm. lakini roho wa Mungu anajua sehemu yenye mahitaji mm -hmm. kwa hivyo anapojaribu kwenda kusini mm -hmm. roho anafunga mm -hmm. akijaribu kwenda Efeso mm -hmm. uh -uh. Mm -hmm. akijaribu kwenda wapi hapana mm -hmm. kisha baadaye anapata mwelekeo mm -hmm. anaona ni kama anaota ndoto mm -hmm. mtu anamuita aende sehemu ya Makedonia mm -hmm. na anaamka asubuhi basi Mm -hmm. anaamua pamoja na timu yake mm -hmm. wanaelekea mm -hmm. wanaanzia eneo la Filipi mm -hmm. kisha baadaye anaenda Thessalonika na Berea mm -hmm. na hivyo na hivyo na hivyo wakisonga mm -hmm. kwa hivyo ni somo tu kwetu ya kwamba tuwe watu wa kutathmini mambo mm -hmm. na katika huduma hii mm -hmm. maombi yana sehemu mm -hmm. na unajua Mungu hata shika kingora na apiga kwambie sitati mm. enda na kuru sitati mm. la mm. lakini utapata unapoomba na kumuuliza Mungu kupe mwelekeo mm. kuna mambo fulani fulani mm. yanaweza tokea katika maisha mm. kwa mfano unaweza pata una mialiko mitatu mm. ya kwenda kuhubiri siku moja mm. usijue sasa ni. sasa ujui utaenda wapi mm. unapopiga magoti utasikia ni kama sabato moja ile idara ambayo ilikuwa imekualika mpango wao umeahirishwa mm, mm. alafu nasikia wengine labda hawangeweza kutekeleza majukumu fulani mm. kwa hivyo mabaki na moja hivyo ndo Mungu anajibu lakini unajua unaweza jitoa ujipeleke kuingine hata bila kuomba bila kufanya nini mm. na unaenda kwa hivyo ma, 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 malengo ambayo Mungu alikuwa nayo na huduma yako mm. sasa hayatimi mm. kwa sababu mm. umejituma mwenyewe Mhm. Mm kuna kuna wakati saa zingine unaweza enda kuhubiri. Mm. Na unapofika kule mm. unapewa visharti. Mm. E, unaanza kupewa masharti fulani unaambiwa sasa hapa usubiri unabii. Mm. Hapa usubiri yani kuna mambo unaambiwa usi, usiguse. Mm. Alafu mtu anakuja anakuuliza kwenye sikio unahubiri dakika ngapi? Mm. Unamwambia itategemea na roho. Anakuambia lakini mm. Huyo roho umwambie mm. aku, akuweke dakika ishirini tano hatuna muda. Mm. Asa, ah, masa mengine ni ya michango na mambo mengine ambayo ni muhimu sana mm. katika Wajibia. kanisa eh, katika kanisa na kuokoa roho za watu <laughs> ili tu, tujenge nyumba ziokoe roho za watu. <laughs> ah, unajua tunakuta kwamba kazi hizi tumeziweka mbele mm. za ambazo kidogo wakati mwingine tunaangalia tunakuta E, roho anasukuma huku lakini pia sisi pia tunasukuma pande pande huko ah. <laughs> e, sasa inakuwa kuna kukinzana hapa mm -hmm. e, mwalimu ya, pengine tu kwa kumalizia sehemu hiyo mm. um, ni, ni vipi sasa sisi tunastahili kukubali wito wa roho 
katika hali yetu ya maubiri haswa kama kanisa asante mwalimu mm. kuna swala hili ambalo tunalikuta kwenye kitabu cha mwanzo mm. sita mm. ambapo bwana anasema kwamba roho wangu mm. hata shindana, hata shindana na, na mwanadamu milele maana yeye ni nini ni mavumbi ikiwa nadhani kwamba kuna mashindano hapa mm. uh, wagalatia tano kumina saba mm. inazungumzwa kuhusu vita ambavyo viko mm. maana anavyotaka roho ni kinyume mm. na mwili mm. unavyotaka mm -hmm. na ni kwa nini muhimu ili sasa nijibu swali mm -hmm. roho mtakatifu anafahamu mimi mm. na udhaifu nilio nao mimi mm. na kwa kupitia udhaifu nilio nao nikijiweka chini hmm. ya mwongozo wake Ndiyo. anatumia udhaifu wangu kufikia mahitaji hmm. ya kanisa linalohitajika hmm. wa filipi 2:13 tunasema kwamba anatusababisha tujue hmm. na kisha anatuwezesha hmm. kufanya mapenzi ya nani hmm. ya Mungu kutaka vile kwetu vile, na kusema kwetu ndiyo. kwa kusudi lake jema vile vile katika kuhubiri Ndiyo. roho mtakatifu anajua watu kwenye umma itajika itajika mm. wanahitaji nini mm. kwa mfano anaambia fili anaambia Paulo hapa ya kwamba hapa nina watu mm. ninataka uende pale kwa sababu nina watu mm. wengi mm. kwa hiyo ndio hata katika sehemu ya kuandaa mahubiri mm. wewe ni nani ni bin adam mm. wa kawaida mm. roho mtakatifu kwa mktadha wa kazi ambayo anakuja kutufanyia mm. uh, sita mstari wake wa sita hadi nane kitabu cha Yohana mm. inatupatia kazi ya roho mtakatifu. Mm -hmm. Moja wapo ni kuzungumza mm -hmm. kutushawishi kuhusu hukumu kwa sababu mm -hmm. gani ya mambo haya. Mm -hmm. Kwa hiyo roho mtakatifu atakuchagulia mada mm -hmm. ukijiweka tayari ambayo baadaye mm -hmm. watu wataitikia wito ule kwa sababu mm -hmm. anajua mahitaji yao alafu anakusababisha kupitia kwako mahitaji yao yashughulikie. Mwalimu Junior. No. Uh, Sante Mwalimu <coughs> Edwin. Mwalimu Junior Paulo sasa wanapitia Filipi. Mm -hmm. e, alafu wanaenda siku ya Sabato mm -hmm. wanaenda. Sasa hapa pia tunaona kwamba oh kumbe Sabato ilikuwa bado ina wanatii mm -hmm. Kumbe bado alikuwa naabudu. Mm -hmm. e, na unajua kitabu hiki kimeandikwa zaidi ya miaka 30 ba, 30 baada mm -hmm. ya Yesu kwenda mbinguni. Sasa kama siku ya ibada ingekuwa imebadilika hiki kitabu tungeona kingenukuliwa lakini haya tuweke kando sasa tunakuta kwamba wanaenda filipi siku ya sabato wanaenda kukuabudu kando ya mtu alafu wanakuta wa mama fulani mwalimu tupigie tumkutasari tumbaki dakika tatu tu yani hakuna kitu tutaweka kando lazima tutusherehe ya kwamba <laughs> siku ya ibada ilikuwa siku ya sabato unajua <laughs> mtu anaweza kuja na hoja ya kwamba <laughs> Paulo alikuwa anaenda kwenye sinagogi <laughs> kwa sababu Wayahudi walikuwa na abudu siku ya sabato na wanapatikana <laughs> na sinagogi <laughs> la Filipi tunaona ya kwamba kwa sababu hakukuwa na sinagogi la Wayahudi wa Kristo walikuwa wanakutana kando ya mto <laughs> karibu na nyumba ya mama mmoja pale <laughs> na anaondoka anakwenda pale kando ya mtu. Mm. Kwa hivyo sinagogi ilikuwa inaenda kufanya mambo mawili. Mm. Kwanza kuabudu. Ndio. Mm. Pili kuhubiri. Mm. Na Paulo hakuwa na alikuwa na mtu. Mm. Ujua siku hizi utapigiwa uh, kabla tuanze kipindi cha Juma lilopita na kumbuka ulikuwa mm. unapatapata masimu hapa mm. unaitwa itwa. Mm. Yaani siku hizi lazima uitwe eh njoo uhubiri katika kanisa letu. Mm. Hizo siku kina Paulo angeingia kanisani mm. na kuomba ya kwamba mm. Mungu tupe fursa mm. ya kufanya nini ya kuhudumu walikuwa wanajipeleka tu mm. kwa hivyo wanapokosa kanisa mm. wanatufundisha ya kwamba siku ya ibada ambayo imeteuliwa na Mungu imetengwa mm. na iko katika amri kumi ambazo hazikuvunjwa mm. sheria za Musa ndio zilivunjwa si amri kumi Kwele. ni siku ya sabato takatifu ambayo ni siku ya Jumamosi kwa sasa naam endelea mwalimu kwa hivyo Sabato ni ya milele mm. na inadumu. Mm. Paulo anaenda Filipi mm. kando ya mto mm -hmm. na anakutana na Wakristo mm. na wanaanzisha mkutano fulani pale. Mm. Na baada ya mafundisho mm -hmm. ndio watu wanaleta uchochezi mm -hmm. alafu wanashiku wanawekwa mahali kizimbani na sila mm -hmm. yeah. alafu ndo wanapata kuomba na kuimba mm -hmm. milango ya gereza inafunguka. inafunguka. Mm. Na yule hapo mwalimu. Naam. Eh hapa ndipo walikutana na mwanamke fulani sio? Mhm. Mm Anaitwa mwanamke fulani ambaye alikuwa ni ni Mgiriki anaitwa Lydia. Ndiyo. Aha. Mhm. Mm mm -hmm. Na ilikuwa nataka upitie hapo ukimaliza. Mm -hmm. 
kwenye Lydia kwa sababu mwanamke huyu baadaye anakuwa manufaa li, sana kwao. Lydia li, 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 alikuwa mwanamke tajiri. Mm. Lydia alikuwa anauza zambarao. Dai, dai sijui tunahitaji dai kwa kiswahili. Zambarao nakwambia ya zambarao. Eh dai ya zambarao. Mm. Na unajua hii dai walikuwa na yani ni, ni e, tengeza nguo. Ilikuwa inatumika kutengeza nguo na ni kwa hivyo mm. njia ya kuipata mm. ni kitu ambacho kiko kinapatikana kwa rahisi. Mm. Kwa hivyo Lydia alikuwa mtu ana fedha zake. Mm. Na mitume walikuwa maagizwa na Yesu ya kwamba mm. mnapoenda msibebane mm. na msifanye nini mm. muingie mahali mtakaribishwa mm. muingie na mkae mm. alafu mgeuze hapo yawe ni kama makao yenu ya kuhubiri mm. kwa hivyo Lydia anawapokea mm. na huduma inaanza yani eneo la huduma mm. linaanzia katika nyumba ya Lydia mm. eneo hili zima la Filipi. Mm. Kwa hivyo mtu asiye Myahudi mm. wa tohara, mm. asiye Myahudi wa tohara ya kimwili, mm. ndio sasa anakuwa ni kama chanzo mm. cha watu wa mji mzima wa Filipi mm. kupata huduma mm. mm. Ma, Mwalimu tutaendelea kutoka hapo. Mm. Najua nimewafinya mambo ya kusema lakini tutaendelea kutoka hapo mtazamaji. E, tumefika wakati ambapo tunaenda mapumziko na ingefaa sana kwamba usiende mbali ile tunaita cheza karibu kwa sababu tunarudi tukiendelea na mambo yaliyotendeka Filipi. Mungu akubariki unapoenda mapumziko. Ndio maji mpendwa tumerudi tena kutoka mapumziko na tungependa tuendelee na mambo ambayo tulikuwa tunayasema. Na walimu walikuwa tu wamesha angazia kwamba Paulo sasa amefika katika mji wa Filipi. Na katika mji huu amekutana na mama moja aitwa Lydia. Na tunakuta kwamba mama huyu amemkubali Kristo katika maisha yake. Na kwa sababu alikuwa pia ni mtu kajiweza akawakaribisha kwao. Unajua huyu mama alikuwa mjanja. Ukiangalia maneno aliyosema mwalimu, mm-hmm. alisema kama mnaamini mimi nimeokoka, nime mm-hmm. njooni mkwe kwangu. Mm-hmm. Unajua mtu akitanguliza maneno kama haya <laughs> kukataa ni vigumu. Basi unabudi. Eh unabudi. Mm-hmm. Sasa aliposema vile ndipo hao wanaume wakaenda kwake. Mm-hmm. Lakini walipokuwa kule kwako kwake kuna maneno yanatokea kwa sababu ya mambo waliokuwa wameyafunza mm-hmm. ukatokea shida wakaja kukamatwa wayahudi wale e, wale siasa, wa, e, siasa wayahudi wa kujituma wale wayahudi siji tu, kuna jina tuliwapa juma lililopita ndio wa, sasa wa, walipokuja wakawashika wa jamaa wakawapeleka mm-hmm. kwenye gereza mm-hmm. Paulo na Sila mm-hmm. nafikiri hapa ndio maombi mengi sana utoka hapa kwa Paulo na Sila na nyimbo nyingi na nyimbo nyingi ya mama gereza endelea walimu Jambo zuri hapa ni kwamba mm. ili dhana ya kwamba ati msafiri kafiri halipo. Mm. <laughs> Paulo ijapokuwa uh, hamna sinagogi uh, iliyowekwa kwamba ndipo mahali maalum. Ndio. Anatafuta mahali ambapo panafaa. Mm-hmm. Kwa hiyo kiji sababu hichi ho Mm-hmm. ni siku ya baadhi imefika na hakuna jengo kwa hiyo mimi nitakaa kwangu nyumbani halipo Paulo mm-hmm. anatukosoa pale. Mm-hmm. Wamejikuta kwenye gereza. Mm-hmm. Sababu kubwa ni wivu na fitina hamna jambo nyingine mm-hmm. wanapokuwa pale wanakumbuka kwamba iliyofungwa ni mili yao mm-hmm. lakini mioyo yao iwazi ndio wanaanza kumtukuza Mungu wa mbinguni mm-hmm. ardhi inatetemeka minyororo mwalimu Ma- kabla hapo mm-hmm. kuna mahali penye nataka mguse mwalimu mwalimu mm-hmm. nakumbuka kwamba alipoenda kwa kwa nani kwa kwa, kwa huyu mama kutoka theatira mm-hmm. huyu Lydia mm-hmm. Mm-hmm. Tunakuta kuna mama mmoja mwenye pepe utambuzi anafuata nyuma. Aendelea mwalimu. Huyu mama kwa sababu kaanza, hapo ndiko kushikwa kulikuwa. Asante. Kwa. Mama anaanza kutangaza kwamba huyu ni nabii wa Mungu aliye hai. Mm. Anapoanza kutangaza kwamba ni mtu wa Mungu wa nabii aliye hai, unapoiangalia kwa sura ya juju, anaonekana kama anachangia na kusaidia injili kwa sababu si anasema tu kwamba Paulo ni mtumishi wa Mungu mm-hmm. mm-hmm. lakini nao ni ukweli na na hii aliyokuwa anasema ni ukweli mm-hmm. tatizo sasa linakuja kuibuka hapa mm-hmm. ambapo Paulo anageuka na kumkemea alafu pepo anatoka ndani ya yule mama mm-hmm. na ndiye mama ambaye anatumiwa kama chambo mm-hmm. maana watu na ukuje kuzuru anawatabiria Kwele. na kuonyesha atakayotukia sasa mama huyu pepo yule mchafu wa kutabiri anapotolewa ndani yake mm-hmm. Mahela, mapeni mzee hayaji tena imekoma kwa ehe imekatika mm. kwa hiyo wale wakubwa wanaona sasa hapa 
hasara tupu mm. ndo chanzo cha Paulo kutiwa wapi gerezani mm. anapotiwa gerezani mm. wanaabudu Mungu anajitukuza mm -hmm. maana kumbuka wameagizwa nenda mm -hmm. maana apojitukuza wanapomtukuza Mungu anajitukuza mm -hmm. wanaachiliwa huru lakini pamoja na kwamba wako huru hawatoki mm -hmm. wako pale La, lakini mwalimu mm -hmm. walikuwa wamewekwa chumba gani si cha nje ah walikuwa wamewekwa mle ndani unajua watu hawa walikuwa wameshasikia hadithi vile pi, Petro pia aliondoka unajua kuna siku Petro unajua hawa <laughs> kuna siku Petro alifungiwa mm. alafu malaika kafungua akamfungulia na kumwambia nenda mara mbili mara mbili kwa hivyo sasa mm. hawa jamaa wakajulikana kwamba iki kikundi cha wahubiri hawa no, ni watu watari mm. kwa hivyo waliingizwa ndani 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 mm -hmm. na kila mlango ulikuwa na walinzi mm. kwa hivyo mpaka kule ndani hapo ni kama milango mit, labda mitatu minne na kila mtu alikuwa na mbabi. nyororo eh. naam eh, zimembana zime naam kwa hivyo kinachojitokeza hapa ni kwamba mm. baada ya muujiza huu kufanyika mm -hmm. yule jamaa anataka kujiua mm -hmm. lakini Paulo anamwambia usijiwe bwana si tuko hapa tujaenda hatujatoroka sisi alafu wanawauliza nifanye nini niokoke ah. mm -hmm. alafu wanaanza kumfundisha pole pole mm -hmm. moja kwa moja mm -hmm kutoka kwa sheria mm -hmm. kutoka kwa mitume mm -hmm. na manabii wote mm -hmm. na baada ya kumpa mafundisho yeah, sawa yeye na nyumba yake yeye yeah, na nyumba yake mm -hmm. wanabatizwa Amen. rudi 16 mm -hmm. uh, 15 mm -hmm. lidia pia anafundishwa mm -hmm. na yeye na nyumba yake mm -hmm. wanapata kubatizwa mm -hmm. kwa hivyo somo hapa ni kwamba mm -hmm. liche ya kwamba tunasema wokovu unakuja kwa neema mm -hmm. na kwa kuamini mm -hmm. ile kafara aliyotoa Kristo mm -hmm wokovu kupitia kwa neema na kwa imani mm -hmm. hakutuzui mm -hmm. kupeana mafundisho mm -hmm. sawa mm -hmm. mafundisho yani kesho nasema nendeni mkahubiri mm -hmm. wakiamini muwabatize mm -hmm. baada ya ubatizo muwafundishe hapo mm -hmm. mm -hmm. tu mwalimu pingine nikuulize tu mm -hmm. tunakuta kisa hiki kinaenda kina, kina pelekea kuokolewa kwa mlinzi. Mm. Sasa kumbe Mungu anaweza atanaweza niletea mimi masaibu kwa wokovu wa mtu mwingine. Mm. Yaani wajua Paulo anataka kwenda Efeso, anataka kwenda wapi anazuia naambiwa kuna mtu anakuhitaji Makedonia. Mm -hmm. Na ni mtu mmoja tu mm. alikuwa anamhitaji Makedonia. Mm -hmm. Kwa sababu anapoingia kwenye jela, yani jamaa anajileta, mm -hmm. nifanye nini? Mm -hmm. Kwa sababu kwa sababu ya huu mtu mmoja mm -hmm. basi safari zingine zote zilifungwa. Kwa hivyo inanikumbusha tu kile kisa katika Luka 15 mm -hmm. Yesu anamalizia akisema mm -hmm. mbingu inakuwa Fura. na furaha mm -hmm. isiyo kifani mm -hmm. hata mdhambi mmoja anapofanya ni anapotubu. Kwa hivyo mm -hmm. sisi sote ni watu wa maana, mm -hmm. sisi sote ni watu wa muhimu mbele za Mungu. Mm -hmm. Sasa unajua tukiangalia pia mm -hmm. kujitoa kule kwa Kristo. Mm -hmm tunakuta sisi hata nini itendeke hatustahili hata kununguna mm -hmm. kwa sababu tunakuta Kristo mbingu yote ilijitoa mm -hmm. kwa sababu ya dhambi zetu mm -hmm. sasa tunakuta kwamba katika uh, mambo ambayo yanawakumba Paulo ni madogo sana mm -hmm. tukilinganisha na kafara mm -hmm. ya Kristo walimu mm -hmm. leo unajua tunakimbizwa na muda mm -hmm. Paulo pia akaenda Thessalonica mm -hmm. Mm -hmm na kwa waberoya endelea mm. <laughs> mwalimu ninapendezwa hapa maana Paulo anapo anapofika ana, anajaribu kuleta mahubiri ambayo yanaingiliana na ule mkutala aliyopo mm. mm. oh nimepita pita huku kwenu mm -hmm. nikaona kwamba ninyi kwa hakika ni watu mm -hmm. ambao mnayabudu ndio hata katika madhabahu yenu nimeona kuna kuna pamoja pa miandiko kwa Mungu. Kabla, kabla ya pale mwalimu, mm -hmm. kabla ya pale mm -hmm. wanapoingia Thessalonika mm -hmm. wanaenda katika sinagogi. Mm -hmm. Hawapokelewi vizuri. Mm -hmm. Basi wanatoka wanaenda kwa nyumba ya jamaa mmoja anaitwa Jason. Mm -hmm. Wanapofundisha pale katika mm -hmm. nyumba ya Jason ndio wale Wayahudi mm -hmm. walikuwa na ibu wanazua Rabsha. Ndio hapa hapa Hopchan alikuwa na Jason. <laughs> oh ndio ndio. Endelea wale. Wale Wayahudi walikuwa wanazua Rabsha. Mm -hmm. Nadhani Jason ndio mwelekezi wetu wa leo. Ndio. Mm -hmm. Wanaenda kwa tafuta kwenye nyumba ya Jason mm -hmm. wanawakosa pale mm -hmm. basi wanamshika Jason unafanya nini wanampeleka mm -hmm. uh, wanaenda kumshtaki mm -hmm. na nadhani kuna maafa yanamkumba Jason mm -hmm. alafu wakitoka Thessalonica Ndiyo. wanaingia kwa Waberoya mm -hmm. Waberoya wanawapokea Ndiyo. na kauli ya Waberoya ni moja mm -hmm. basi nasi wacha tusome mm -hmm. ili tuweze 
ku, kutathmini ya yale mnayotuambia mm -hmm. tuhakikishe kama ni ukweli au sio ya kweli kwa hivyo tofauti hapa ni kwamba waberoya hawaongozi na hisia mm -hmm. waberoya ni watu wanatumia fikra na fahamu zao kuweza kuchunguza na kudadisi maneno mm -hmm. nadhani huo ndo mfano ambao tunafaa kufanya nini kuwa nao. Kwa hivyo baada ya safari yao ya kutoka Beroya mm -hmm. ndio sasa wanaelekea Athenia ambako mwalimu alikuwa anazungumzia. Kidogo tena pale ambapo muongea juu ya Thessalonica. Mm -hmm. Tunakuta kwamba Paulo pia anaingia humo mm -hmm. alafu anajadiliana nao mm -hmm katika maandiko mm -hmm. sabato tatu. Mm -hmm. Na hapa pia natuambia haisemi tu sabato tatu inasema aliingia humo sabato tatu kama ilivyokuwa desturi yake. Mm -hmm. Na tukisoma katika Luka 4:16 mm -hmm. pia mm -hmm. tunasikia Kristo eh, akaenda Nazareti kule alipolelewa mm -hmm. na akaingia katika sinagogi yao siku ya sabato mm -hmm. kama ilivyokuwa desturi. Sasa mm -hmm. yes, tunakuta kumbe desturi ambayo tunastahili kufuata mm -hmm. ni ya Paulo si ya watu. Hiyo mm -hmm. hapo pia naweka kando. Lakini nasema hivi mm -hmm. kwamba hapa Paulo hakupokelewa vizuri kama mlivyosema. Mm -hmm. Na mambo tunayosema kwamba hakupokelewa vizuri maana ni si wengi walikubali injili. Mm -hmm. Sasa walimu ina maana kwamba mm -hmm. si lazima ubiri kila mtu akubali. Ni, 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 ni kweli mwalimu. Mm -hmm. Wakati mwingine unaweza ukahubiri ukaona kamba ya hukufaulu. Mm -hmm. Lakini kuna mbegu ambazo bwana amepanda mm -hmm. zitakuja kuchepuka baadaye mm -hmm. kwa mfano Kristo anakutana na Nikodemo mwanzo mwanzo tu wa injili mm -hmm. na Nikodemo anakuja kusimama dini mm -hmm. na kuja kumwona pale mwisho mwisho kwa, kwa hiyo dhana hili kutokupokelewa lakini mm -hmm. kuna vitu vilivyofanyika mm -hmm. napendezwa na jambo moja kwa mfano mm -hmm. watu wanapokuwa na shauku mm -hmm. ya kutaka kupata mambo mageni mm -hmm. Sasa na pukuja Thessalonica watu nasema huyu mtu naonekana ni mtu wabaye. Mm. Ana habari za, 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 za kusu <laughs> za, za miungu. Mm -hmm. Za miungu wageni. Mm -hmm. Kwa sababu ya ile shauku. Kito mwenye tawa kusema na kwamba. Paulo anafanya kile ambacho netuwa contextualization. Ndiyo. Anatumia yale mazingira ile kupata njia ya kuingilia watu wali mm -hmm. pale. Mm -hmm. Anatumia kena chajulikana ili kuleta kisicho julikana mm -hmm. kwa manufaya watu wenye. Asante. Sasa tumaona watu hawa. Mm -hmm wamesha kina Paulo amesha ondoka ndio mwalimu akasema akamshika mtu aitwa Jason yes, ndio ya Sony alafu waka wakaenda kumshurutisha mbele ya wakuu mm -hmm. wakisema mtu huyu mm -hmm. ndiye ameleta watu ambao wanafunza mafunzo potovu mm -hmm. ama mafunzo ya ajabu ajabu wameuza ulimwengu ya mesu. chini eh yeah. <laughs> sasa walipotoka pale wakaenda kwa Weberoya mwalimu Junior mm -hmm. sasa hebu tupe kisa cha Uberoya mm -hmm. Weberoya mm -hmm. ni Wayahudi ambao walikuwa na adabu yeah. kidogo mm -hmm. wana wapokea Paulo mm -hmm. kwa ustaarabu wao mm -hmm. na kule muda mfupi mm -hmm. ambao kina Paulo aliketi na Wayahudi wa eneo la Beroya la Bero pale mm -hmm. Paulo anapofundisha mm -hmm. wao nao wanafanya kufuatilia kwa maandiko mm -hmm. ili waweze kujua ku, ku, wa, waweze kubaini kama Paulo mm -hmm. anawaambia ukweli mm -hmm. au wamechanganya na mambo yake mm -hmm. Na sikitika ya kwamba Wayahudi wa Thessalonika wanaposikia kwamba Paulo yuko wameenda ya himaya wa Beroya mm. basi wanawafuata tena huko kwenda kuzua vurugu. Mm. Ni kitu cha kusikitisha sana. Mm -hmm. Lakini somo kuu ni kwamba mm -hmm hata sisi tunaweza kuja kuhubiriwa na watu hata mm -hmm. mtazamaji labda anafuatilia mafundisho yetu hapo unajua ni kama kuhubiri tunahubiri tu yeah. tafadhali usichukue mambo yetu kama ndio ukweli mm -hmm. tumekwambia vizuri tuko katika kitabu fulani mm -hmm. na tunatoka aya hii mpaka aya hii mm -hmm. basi na wewe changamoto ni kwako soma Nena mwenyewe mm -hmm. na ujifanyie uamuzi wewe mwenyewe Kweli. ili siku za shida zitakapofika mm -hmm. usiseme ni sitati aliniambia mm -hmm. au ni juni aliniambia la mm -hmm. ni maandiko ambayo mm -hmm. yameandikwa wazi peupe mm -hmm. yamekuambia na hayo ndio yawe muongozo wako aha jambo jam, jam, lingine pengine nimgeuliza mwalimu mm -hmm. kuna wengi sana katika siku za leo Ndiyo. ambao wamepotea kwa sababu mm. ya, ya watu fulani mm. kuja na kati na, na, na nini na najua kuna kila mtu anakuja na injili yake Wali. na kwa sababu watu wengi hawasomi mm. na hawana muda kusoma mm. najua kuna mtu alisema ukitaka kuficha wa Kenya kitu yeah, weka katika kitabu, kitabu yeah. <laughs> utakuwa <laughs> hawata kipata kwa sababu <laughs> hawata kipata kwa sababu hawasomi mm. 
sasa tunakuta kwamba basi sisi kama wakristo mm-hmm. ili tuweze kuelewa kila kitu na tujue kama ukristo tunaofuata ni mm-hmm. kweli mm-hmm. unajua wengi tunasema ah mimi kanisa hili nalipenda kwa sababu mamangu na babangu walikuwa wanaenda kanisa ya huko e, ni kanisa la huko wengine wanasema hapa ndio mimi upata roho wangu mm-hmm. huwa ana, anachemshiwa hapa mm-hmm. Mm-hmm. sasa ndo tujiuliza mm-hmm. lakini haswa sisi mm-hmm. kama wakristo tunastahili mm-hmm. kufuata nini ili tujue kweli na tufuate yanayofaa asante mwalimu ili ya kwamba tusiyumbishwe na kila fundisho mm-hmm. potovu mm-hmm. lazima tukite misingi kwenye neno mm-hmm. na ndilo jambo ambalo wanaborea wanalo wanalifanya hapa Ndiyo. ili ya kwamba je kuna tamshi ya kwamba asema bwana mm-hmm. kwa jambo hili mm-hmm. na kama kuna neno hili asema bwana mm-hmm. na paulo anazungumza mambo haya asema bwana mm-hmm. basi kauli hizi ni za kweli mm-hmm. umesema kweli Leo hii watu tunachukua maandiko na kuyatafsiri katika muktadha tunayotaka wenyewe mm. kwa sababu aidha tuwafikie watu mm. tuwachochee kuja katika ibada zetu Ndiyo. au pengine tutumie injili kama chambo mm. cha kutajirika mm. Mm. sasa tunaonywa na waberea hapa ni mifano kwetu mm. tuchunguze katika maandiko je mm. mafundisho haya mm. yanawiana mm. na asema bwana mm. kama ndiyo fuata lau sivyo walimu wako wengi tu wenye kufundisha mafundisho na mm. sisi tuna masikio ya kuwasha mm. tunaotaka watu wanahubiri yale tunayotaka maadamu ya situkosoe na kuonyesha mm. makosa tupigishwa magoti kuombea tutapata magari tutapata mm. mambo mengine unajua biblia inasema utafuteni kwanza falme wa mbinguni na haya mengine e, na mengine yataongezwa lakini sisi ni kama tunafunzwa kwamba so, tafuta mali kwanza utaongezewa Mungu Mungu ndiye mwalimu nikiongeza tu hapo mm. wajua wahubiri wengi mm-hmm. wanafundishwa kuchochea hisia. Mm-hmm. Ili, ili 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 upokee jambo la psychology. Kuna, mm-hmm. kuna somo linaloitwa homiletics mm-hmm. kwa mambo ya wahubiri. Mm-hmm. Mbinu za homiletics mm-hmm. zinawasaidia wahubiri mm-hmm. kuchochea hisia zako mm-hmm. ili ujumbe wake upokelewe. Mm-hmm. Kwa hivyo ukifanya maamuzi Ndiyo kwa sababu ya hisia zako ambazo zimeamshwa na ujumbe fulani mm-hmm. wajua hisia ni hisia zitapoa baada ya siku mbili mm-hmm. tatu mm-hmm. sasa hisia hizi zikipoa mm-hmm. basi ukristo wako utakuwa umejengeka juu ya nini mm-hmm. kwa sababu tena kwa sababu tena si siku zote mm-hmm. hisia yako itachochewa mm-hmm. kwa njia hiyo hiyo sisimua uweze kushika mm-hmm. ukristo mm-hmm. kwa hivyo waberoa wanatufundisha tu ya kwamba mm-hmm. baada ya hisia kuchochewa mm-hmm. tukae chini tuweze ku chambua na kuona kwamba iki kitu kilichotuchochea hisia je mm-hmm. ni cha kweli mm-hmm. au aula mm-hmm. mwalimu mm-hmm. paula ameingia katika mm-hmm. kitovu cha wagiriki ama yunani kule athania mm-hmm. athens mm-hmm. ni tupe habari mwalimu anakuja athen paulo mm-hmm. eh, na anapokuja athen wagiriki ni watu wanaosifika kama wana filosofia Ndiyo. si watu wa kuingia kwao hivi hivi. Mm, mm. Lazima kwanza uwaelewe mm. na napenda vile ambavyo anaanza kuingia kwao. Mm, mm. Anaanza akizungumza, anaanza kunukuu huyu mwanashairi. Mm. Anapotoka kwa mwanashairi anatumia kile ambacho kinajulikana, alafu sasa wanaanza ku reason kwa sababu mm. gani? Mm. Jinsi na desturi zao. Mm-hmm. Wagiriki tunawasoma katika historia. Mm-hmm ni watu waliokuwa wanahitaji kitembo fulani mm-hmm. cha cha cha, cha kuelewa mm-hmm. kwa sababu ukikuja na vitisho watakuweka mm-hmm. mahali pako mm-hmm. ukija na vita ambavyo havina msingi havina filosofia utaweka mm-hmm. katika mahali pako mm-hmm. kwa hiyo kuhubiri katika nchi ya Athen inawezekana sasa kwa sababu gani roho mtakatifu anamwongoza paulo na katika mahubiri yake mm-hmm. anatumia torati anatumia uelewa an, anatumia jinsi anavyoelewa injili ili kuleta maswala mm-hmm. ya kawaida ambayo yanawafikia watu mm-hmm. kwa hiyo approach yake katika mji wa Athen ni tofauti sasa mm-hmm. lakini malengo bado yanatimia contextualization of the sermon mm-hmm. hadhira iliyopo mahubiri wanayoyafaa katika mazingira yao mm-hmm. alafu wanakuja kukubali wito mwalimu Ma- paulo kidogo anabadilisha mm-hmm mfumo wake. Mm. Alikuwa akiingia katika mji, mm. anaingia katika sinagogi mwanzo mm. ama anawatafuta wa, 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 wa Wayahudi, mm. alafu ananena nao ama anajadiliana nao. Mm. Lakini hapa tunakuta anaingia huku na huku. Mm. 
e, bila kumaliza kupota za muda mm. alafu wali... alafu mwalimu usisahau pia kulikuwa na na viji mungu mm. <laughs> nikubali ni seme vile <laughs> enelea mwalimu kuna same moja katikati ya mji wa Athania mm. kwa kizungu walikuwa na ito Ariopagas mm. ulikuwa ni kama ukumbi flani mm. kwa sababu najua wa Athania walikuwa watu wanapenda stare sana na masomo na ni walikuwa wasumi mm. na wanapenda stare kwa hivu uraibu wao mm. ulikuwa ni kuenda pale Uh, maeneo kama hayo ukumbi kama huo uh -huh. alafu jamaa asimame atoe hutuba uh -huh. anapomaliza kutoa hutuba yake uh -huh. mwingine anasimama kutathmini hutuba ambayo imefanya nini uh -huh. imetolewa uh -huh. alafu basi huo ndio ulikuwa uraibu wa hiyo ndio ilikuwa starehe uh -huh. kwa hivyo Paulo anapotembea tembea katika mji huu uh -huh. anafika katika mmoja kati ya kumbi hizi uh -huh. anapoangalia wa jamaa haoni miahudi hapa uh -huh. Hakuna haja kwenda kwa Daudi, mm -hmm. kwenda kwa Yesu. Mm -hmm. Ah, ah haitaingia. Anaanza na wao. Moja kwa moja. moja. Mm -hmm. Na furaha kwamba nyinyi ni watu mmesoma na mnaelewa. Mm -hmm. Na nyinyi ni watu wenye dini. Mm -hmm. Kwa sababu naona mna miungu yenu hapa uh -huh. mnaabudu sana. Na madhabahu. Ni na madhabahu mm -hmm. na ni jambo nzuri. Mm -hmm. Na naona mna madhabahu mmoja ambayo mm -hmm. amewekewa Mungu asiyejulikana. Asie mm -hmm. Maandishi yake. Sasa, sasa mimi mm -hmm. nataka kuwaonyesha huyu Mungu asiyefanya nini. Unamwabudu basi ulikana mm -hmm. ambaye mnamwabudu pasipo kumjua. Mm -hmm. Inasikilisha kwamba Paulo hakuweza kumaliza haya maubiri. Mm -hmm. Kwa sababu kuna anawaambia vizuri ya kwamba Mungu ndiye analeta uhai mm -hmm. na amri zake mm -hmm. zinadai toba kila wakati. Mm -hmm ni sawa na ujumbe alikuwa analeta Yohana ni sawa na ujumbe wa Yesu tubuni mm -hmm. anaambia kwamba Mungu ndiye aliumba mwanadamu mm -hmm. na akamweka ulimwenguni mm -hmm. eh? kwa hivyo hata nyinyi mm -hmm. hii miungu yenu haikuwaumba mm -hmm. ni huyu Mungu msiyemjua ndiye alifanya ni aliwaumba mm -hmm. anaombea kwamba Mungu ni kiumbe uh, is a divine being mm -hmm. fahamu za wanadamu haziwezi tathmini Mungu mm -hmm. huh? Kwa hivyo hata huko tusiende mmefanya vizuri mnakiria kwamba hajulikani mm -hmm. kwa sababu fahamu zenu haziwezi mtathmini. Mm -hmm. Na anawaambia Mungu ataleta hukumu mm -hmm. siku ya ufufuo. Hapo ndio ileta shida. Na hiyo ndio inapaswa mbalika. Kwa sababu Wayahudi wanaamini ya kwamba mm -hmm. wa Yunani. Wa Yunani samani. Mm -hmm. Wanaamini ya kwamba Mungu ni kiumbe kitakatifu hawezi tangamana na wanadamu mm -hmm. wakati wowote. Wa mm -hmm. Pili wanaamini ya kwamba hakuna ufufuo. Mm. Kwa hivyo ili Mungu alete ufufuo itabidi aje afanye nini? Atangamane na watu. Mm. Na ili iki kitendo cha ufufuo mm. tayari kinavunja teolojia na masomo yote ya kiunani. Mm. Kwa hivyo kinachonifurahisha ni kwamba hata kama mafundisho haya hayakuisha mm -hmm. lakini kuna wachache. Aha ambao wanapokea acha tutamsikiliza tena kuna wachache ambao wanasema a a huyu jamaa tutamfuata tufanye nini tumsikize tena siku nyingine kwa sababu mambo anayosema ni mazuri kwa hivyo kwetu tunaweza ona ya kwamba labda nimeenda nikahubiri watu wakabatizwa watu 20 watu 30 sasa hivyo hapo ndo nimefanikiwa lakini kama ile habari ya mpanzi tunayoambiwa katika kitabu cha Mathayo mm. kuna mbegu itaanguka katika udongo mzuri kuna mm. mbegu itaanguka katika mawe wapi wapi mm. na hayo yote mm. na mbegu ikishaingia mm. basi hiyo ni sayansi nyingine ambayo si atufanye nini si atuelewi mm. mm. kazi ya kuongoa roho mm. ni kazi ya roho mtakatifu mm. sisi so tufanye jukumu letu la kupanda mbegu mm. Mm. mengine yote tumwachie roho sasa tunakuta kwamba hapo kulikuwa na wadhani wengine ambao waliokoka mm kina Damaris na mm. kuna Dionysius mm. na tunajua hawa Dionysius na Damaris mm. walikuwa na watu wenye ushawishi mkubwa mm. sana sasa tunakuta kwamba kumbe basi Mwenyezi Mungu anakusudi ana mm. ikiwa anaokoa watu fulani wenye ushawishi anajua mm. watu hao wataendeleza kazi hata kama ni wawili wameokoka pana ni, ni kweli mwalimu mm. tukiangalia Nikodemo mm. tunamwangalia mm tunamwangalia huyu Arimathea Yusufu wa Arimathea ndio hatimaye tunakuja kuona kwenye kikao cha Sanhedrin sasa mm. ndio Nikodemo anaanza kuzungumza eh mm. and then pole pole and mm. then pole pole kwa hiyo watu wenye ushawishi Mungu anahitaji nao a ah, tumwangalie kwa mfano hata akaonekana nani huyu Zakayo mm. ndio Wayahudi walimwona kama si mtu lakini mm. alikuwa na ushawishi kivyake mm. 
anapokuja kumkubali Kristo na anapeana nusu ya mali yake mm-hmm. kwa maskini mm-hmm. ayatuangalie watu wa Makedonia mm-hmm. na wakaonekana ni watu wenye hali duni lakini Mungu anapohusisha katika injili mm-hmm. fedha zao mm-hmm. zinakuja kuwezesha Paulo kushughulikia mm-hmm. injili sasa mm-hmm. kwa sababu mbinu zimepatikana mm-hmm. wenye ushawishi wana sehemu yao katika imani mm-hmm. walionekana wasio na ushawishi vile vile na mchango wao na Bwana anatutaji sote katika kazi hapo hapo malimu mm-hmm. tunakuta Paulo akibadilisha ujuzi wake wa kuhubiri mm-hmm. ina maana kwamba tukienda kuhubiri mm-hmm. lazima tuangalie umma mm-hmm. ambao tume umma wale walengwa tujue kwamba mm-hmm. je ujumba huu mm-hmm. um, nafikiri tuna staili kuuliza Mwenyezi Mungu atupe ujuzi ni ni ni, mm-hmm. ni, ni kweli mwalimu mm-hmm. Kristo katika mahubiri yake yote mm-hmm. alikuwa akiangalia umati uliopo na mazingira walioko mm. kama ni watu wenye u, wenye wenye kilimo mm. mifano yake mingi kuhusu mm. kilimo mm-hmm. kama ni watu ambao wamezoea uvu, uvuvi wa samaki kwa mfano anapoita Petero mm. Andrea Yohana mm. anaambia basi mmekwisha kuvua samaki ye. sasa ujuzi wenu huu mimi nitaufanya muvue nini wavuvi wa watu ikiwa na maana kwamba ni muhimu uelewe adhira iliyopo uh-huh. Bwana akikusaidia uh-huh. ili ujumbe wako uwe ni ujumbe unaofaa katika uh-huh. mazingira yale uh-huh. ili ya kwamba ikapate kuwa na athari kubwa katika umati huo Mwalimu Junior no. tumebaki dakika mbili tu hmm. E, Paulo amefika Korintho huko mm. ambako alikutana na Aquila na Priscilla mm. ambao kawa ni maswahiba wake kwa muda. Mm. Nafikiri utupe tu ujumbe kidogo na ili tufungie pale. Paulo na Sila mm. uh, na Paulo anatangulia Korintho alafu Sila na Timotheo wanafuata baadaye. Mm. Na anapokuwa pale mm. anafanya kazi ya kuhubiri. Mm. Kuna kiongozi mmoja wa Kirumi mm. anaitwa Claudius. Mm. Paulo anahubiri mbele yake. Mm. Kuna kiongozi wa sinagogi mm-hmm. anaitwa Crispus yes. wa Kizungu. Mm. Paulo anahubiri mbele yake. Kwa hivyo Paulo anaendelea na tamaduni yake mm-hmm. ya kuhubiria wa Yahudi na watu Mkiwa. wa mataifa. Mm-hmm. Na shukuru Mungu ya kwamba katika mji huu wa Korintho mm. kiongozi wa sinagogi mm. Nadhani kwa mara ya kwanza mm-hmm. ndio tunaona kiongozi wa sinagogi anafanya ni anatingika anatingika na anapokea ujumbe mm-hmm. kwa hivyo ni kusema tu kwamba licha ya huu pinzani mm-hmm. ambao wayahudi walikuwa wanaleta mm-hmm. nguvu ya kuongoa roho ambayo iko katika injili mm-hmm. si chache na haipungui mm-hmm. kwa hivyo shuruti zetu kama wanadamu mm-hmm. haziwezi kuzuia kazi ya Mungu kuenea kuna pesa ambazo Timotheo na Sila wanakuja nazo mm-hmm kumbe alafu inamfanya Paulo mm-hmm. sasa hafanyi kazi tena unajua alikuwa anatengeneza chandarua na ndio ili apate pa, pesa pa, pa, Paulo anakuwa rafiki ya kina uh, Aquila na Priscilla mm-hmm. kwa sababu wote ni wafuma chandarua mm-hmm. unajua ili masomo ya ufarisayo yaishe mm-hmm. kuna sehemu ya sheria mm-hmm. kuna sehemu ya filosofia mm-hmm. sociolojia mm-hmm. na kwa kizungu anaita craft mm-hmm. kujue kazi ya kufanya na mkono mm-hmm. kwa hivyo craft ya Paulo ilikuwa kufuma chandarua mm-hmm. na anapokosana na Barnabas mm-hmm. kwa sababu unajua Barnabas alikuwa mwenye mali mm-hmm. Paulo alikuwa mwenye mdomo mm-hmm. kwa hivyo wanapokosana mm-hmm. Barnabas anaenda na fedha zake sehemu moja mm-hmm. inabidi Paulo afanye kazi kufanya nini mm-hmm. kujimudu kujimudu licha ya kwamba anafundisha mhudumu mm-hmm. ale katika Mm. huduma yake mm-hmm. lakini, lakini yeye mwenyewe alikuwa anasema mm-hmm. mimi sikutaka kuwa mzigo kwa mm-hmm. watu nao dunia mm-hmm. kwa hivyo alikuwa anafanya kazi mm-hmm. Timotheo na Sila wanapokuja na fedha ambazo zimetoka Makedonia ambako wametoka kuhubiri ndiaje Korintho mm-hmm. yani inakuonyesha tu jinsi ambavyo roho wa Mungu anafanya kazi mm-hmm. anawashukia watu wa mataifa kiasi kwamba wanakuwa na moyo wa kutoa mm-hmm. wasaidia wengine mm-hmm. hizo hela zinapokuja mm-hmm. basi anawacha kazi mm-hmm. sasa anahusisha anajihusisha mm-hmm. na mambo sababu hana, hana sasa sasa hizo hana haja ya kufanya anahitaji tena na nafikiri pia inafaa kwamba sisi ambao tumejua kazi ya Mungu mm-hmm. tujumuike katika hela zetu mm-hmm. ili tuwatolee wale wanaweza jiweza kwenda kufunza mm-hmm. tuwapo wende wafanye kazi mm-hmm. najua mara nyingi ukisema unataka kanisa linunue ploti watu wanachanga pesa nyingi sana lakini ukisema tunaenda kuhubiri anakupea elfu ishirini anakuambia Mungu akubariki mm-hmm. na nenda vizuri mm-hmm. na tunakuta kwamba kazi tuliyotuma na Kristo tukuhubiri injili mm-hmm. sasa pengine 
kwa kizungu tunasema priorities ndio tumeweka vibaya mm-hmm. kazi ambayo tunastahiki kufanya haswa kama kanisa hatutaki kuifanya mm-hmm. na hatutaki kuweka pesa zetu pale mm-hmm. lakini hapa tunaona kwamba watu hao walisaidika sana na walisaidiwa sana mm-hmm. na watu ambao wali, wali, walielewa injili kuna wengi tu ambao hawajamjua kristo ambao wana pesa ha. Waki, waki okoka, watakuja kufanya kazi hii na watatoa hela hizi walimu nikubali tu nifungie pale kwa sababu ya muda Tazamaji nafikiri mambo haya yamebainika wazi tumeona safari hizi ambazo Paulo na wenzake walizifanya huku na kule. Na mwisho tunaona kwamba katika kurudia makanisa yale katika safari hii ya pili ya Paulo watu wengi sana na Ukristo wengi na makanisa yamedhibitika. Naye Kristo amefanya kazi yake na Roho Mtakatifu amefanya kituo katika maisha ya watu. Sasa inafaa kwamba kumbe tukihubiri lazima turudi tujue kwamba watu hao wanaendelea vipi mm-hmm. ili tuendelee kuadhibitisha katika hali ya ya Ukristo. Mm-hmm. Na pia tunaona kwamba katika katika kazi hizi tunaomba tu, tunaona vipengee kadhaa ambavyo vimechipuka vya kutuonyesha kwamba e, mambo ya tabaka bado inasumbua na inakinzana na upendo wa Kristo. Mm-hmm. Kwamba ili tukiondoa mambo haya tuweke kando, tuangalie kila mtu tukisema kila mtu ni mwokovu, mm-hmm. amokole na alisamehewa ni mwenye dhambi, mm-hmm. kama vile mimi nilisamehewa mwenye dhambi, mm-hmm. tutaanza kuona kumbe sisi tuko tabaka sawa mm-hmm. mbele ya Kristo. Nafikiri kwa sababu ya muda Mwalimu Junior mm-hmm. tufanye ombe. Tumeni na tuombe. Ni asante Mungu mtakatifu kwa mafundisho ambayo umetupa. Tunajifunza ya kwamba licha ya kwamba ujumbe wa Paulo ambao ulikuwa ni ukweli na ukupendwa na wengi unavoleta utata unamhakikishia katika matendo ya mitume 18 kumi ya kwamba utakuwa na yeye kwa hivyo siogope endelee kuzungumza tupe ujasiri huo roho kwa zidi kutuongoza na mapenzi yako yatimike juu ya maisha yetu ukitusongeza zaidi na ufalme wako na kutarisha kwa ujio wako wa pili kwa kuwa tunaomba na kuamini kwenye Yesu Kristo ali bwana na mwombezi wetu amen amen asante mtazamaji tunakutakia usiku mwema na weekend yenye mibaraka amen, amen.